Asia is experiencing striking economic growth. Improvements in healthcare and public hygiene have increased the share of the working age population in the total population and boosted demographic dividend. The abundant workforce has been enabling economic growth. Unlike Japan, with the world's oldest population, you might think that developing countries like China and those in Southeast Asia have a young, vibrant population. But actually, population aging is unfolding in many Asian countries at a pace that is even faster than Japan of the past. According to United Nations World Population Prospects, the global population of people aged 65 and older is expected to increase rapidly from approximately 600 million in 2015 to 1.5 billion by 2050. What is more, roughly 80% of the elderly in 2050 are expected to be in currently developing countries rather than in developed nations. In other words, the percentage of the elderly in these developing countries will increase from 7% to 14%. The growth of the ratio of the elderly is especially striking in Asia, where it continues to rise due to a falling birth rate and longer life expectancy. When the ratio of the population aged 65 or older reaches 7% in a country, the World Health Organization defines it as an aging society. When it exceeds 14%, it is an aged society. And when the ratio exceeds 21%, it is known as a super-aged society. The ratio of people in Japan aged 65 or older is 27.3% with about one in four of the population an elderly person, it is already a super-aged society. Japan first became an aging society in 1970. 24 years later, in 1994, it became an age society. The percentage of the elderly is expected to double in 24 years in China, 20 years in Thailand, and 17 years in Vietnam. Going forward, the aging of the population will progress in Asia at a comparable or even faster speed than it was for Japan. Rapid changes in the structure of a population have significant impacts on the economy and society of a country. Various countries in Asia are facing the problem of having to deal with both an increase in the number and percentage of the elderly at the same time. What are the challenges in an aging society? They include a labour shortage and pensions as post-retirement income support. But some of the foremost challenges are healthcare and welfare for the elderly. Physical and mental faculties decline as people age, chronic diseases increase, and the risk of illness or injury rises. This increases national health expenditures and leads to an adverse impact on the elderly's quality of life. In addition to extending healthy lifespans, the elderly should be supported in living dignified lives in the places they are accustomed, even when their physical or mental functions decline. In the past in Japan, as in many developing countries, the elderly were supported by their families and neighbours helped each other spontaneously. However, this kind of mechanism has reached its limits due to the rising ageing rate, urbanisation and the rise of nuclear families. Spurred by the policy of free health care for the elderly, so-called social hospitalization, or their extended hospitalization for non-medical reasons, became a major issue in Japan in the 1980s, in addition to the doubling of elderly health care expenses. The Japanese government therefore began developing facilities and implementing home-based care at a rapid pace. 
In 2000, the long-term care insurance system started. The new social insurance signalled a major shift to supporting long-term care expenses with the whole of society. Fifteen years later, as of 2015, the number of users has exceeded 5 million, with yearly costs amounting to 10 trillion yen. The long-term care insurance system is being operated while modifying it as necessary. In 2011, the community-based integrated care system concept was introduced to address the need for support tailored to each community and the increase in the elderly with dementia. It enables seamless assistance for the elderly in each community, including residences, healthcare, long-term care, preventive care and living assistance. This experience in Japan can be utilised by developing countries in Asia, where the ageing of society is rapidly progressing, but traditional communities are still retained. JICA started its first cooperation project focusing on long-term care for the elderly in Thailand. Until the 1960s, women in Thailand gave birth to an average of more than six children in her lifetime, creating a pyramid-shaped population structure. At the beginning of the 1970s, the national population policy was implemented to control population growth. Economic growth since the 1970s also promoted a rapid decline in the birth rate. Consequently, in the late 1980s, the total fertility rate in Thailand fell below the replacement level of 2.1, which is required to maintain the population. It dropped to 1.53 in the 2010s, which is the same low level as in Japan. On the other hand, the average lifespan in Thailand has lengthened considerably, from about 61 years in the early 1970s to about 75 years in the early 2010s. We have a lot of work. The age of the young people is low. It's been 10-20 years ago. It's not a lot of work. But when we get to the young people, the young people are more than the young people. The young people are more than the young people. เป็นประมาณสัก 20% หรือมากขึ้นกว่านั้นเราคาดการว่าอีกประมาณสัก10กว่าปีข้างหน้า15ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีถึง 28% ถ้าแบบนั้นแปลว่าการพึ่งพิงเนี่ย1ใน3นะครับก็จะทำให้สังคมไทยประเทศไทยเนี่ยผลผลิตมวลรวมที่ต้องไปเลี้ยงผู้สูงอายุก็จะเยอะขึ้นอันนั้นข้อหนึ่งข้อที่2ก็คือผลกระทบที่หนักหนาสาหัสคือตอนนี้ผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่คําว่าอายุยาวขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเจ็บป่วยตอนนี้ที่เราเจอบ่อยๆคือเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อด้วยรังเบาหวานหัวใจความดันก็จะไปใช้บริการที่สารบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นเหมือนกับผลกระทบที่จะส่งผลกับสังคมไทยครับ With the Thai Ministry of Public Health and the Ministry of Social Development and Human Security, JICA started the project of long-term care service development for the frail elderly and other vulnerable people, or LTOP, in January 2013, to build a sustainable long-term care system for the elderly. In order to facilitate trials and development of long-term care services that match current conditions in Thailand, six model sites were selected in Bangkok and the northern, middle, northeastern and southern regions of the country. When he became the chief advisor for LTOP, Professor Yoshihito Enomoto, who currently utilizes that experience to teach at Hokkaido University, promptly visited all sites in Thailand and conducted a survey on elderly people in need of long-term care and personnel and facilities for managing long-term care. Thai people are をですね、その大切にケアすることがこう自分のためにもなるというふうに考えていますので、まあ、そういったことを急にやめるというわけにもいかない、まあ、ただとはいえ、えー、今後その、まあ、人口の高齢化が進む中で、え
ケアを必要とする高齢者の数が増えてきたときになかなか家族だけで24時間365日介護するというのが大変になってきたときにどうしようかその時のまあ支援になるような形の仕組みというのを作れないかというのを私はこの L トップの介護サービスのその考え方の基本に据えたつもりです。President Yoshikazu Hasegawa of the Care Management Support Center was also sent to Thailand as an expert. He accompanied former LTOP chief advisor Enomoto in the survey throughout Thailand. I was a care manager in Japan, and I was a care management process in Japan. タイの方たちに理解していただくこととケアプランを作ってこう,こういうものですっていうふうに見せるとですねあなるほどというふうな形で受け入れられてた経緯がありますね。日本ではあのあのプランニングをしてその、まあ、要するに社会資源を活用して高齢者のケアに育んでいく要は、えー、と介護保険を使って介護の社会化っていう形で今やって日本でやってますけども向こうは制度がございませんのでケアマネージャーが要はもう全部作ると。The foremost achievement of LTOP was the development of a long term care service model to support family caregivers and enable continued community based long term care support. This is Bang Si Thong municipality in Nontaburi province, one of the model sites. Deputy Chief Administrator and Care Manager Pom Tep Chomchu visited a bedridden elderly patient with a nurse dispatched from the municipality and a trained community health volunteer. Gampong Yankai is 61 years old. He broke his thigh bone a month ago when he took a fall. He was treated at a hospital but became bedridden. His wife and son are now taking care of him. The hospital that treated him contacted City Hall. Based on the long term care insurance system, care managers in Japan formulate individual plans according to the condition of the patient. They serve as experts who coordinate services with care providers. There is no similar long term care insurance system in Thailand. But Pomtep plays the same role, formulating care plans and coordinating services. He draws on the training received in Japan to conduct a preliminary investigation for a care plan. He checks the condition of the patient, such as eating and sleeping practices, as well as the state of the family. After provision of care begins, the patient is monitored with follow up carried out as needed. The effectiveness of the services is checked, and if it is not going as expected, a reassessment is made. Based on Japanese care management, JICA developed the long term care service model on how to care for elderly people. The care manager coordinates with the various medical and welfare professionals in the community to enable the provision of care. And in the LTOP project, community volunteers are nurtured as caregivers who provide the care services. Thai is a community community, which will have a big family, mother, and mother, who เวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาไม่สบายขึ้นมาเนี่ยในระบบเครือญาติเราก็จะทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมของคนไทยได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เราเห็นว่าหลังจากที่ระบบ L top เข้ามาเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือคนพิการในประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีอายุที่ยืนขึ้นครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมก็คือในระบบของโครงการแอลท็อปเนี่ยมันจะเป็นการบริหารจัดการสุขภาพโดยวางเป็นระบบในการดูแลไว้ก็คือหลังจากที่เราไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นมาเนี่ยแคแพนเนี่ยคือแคมินิเจอร์ของเราอะจะเป็นคนทําค่ะแล้วเราก็จะดูตามใช่ไหมคะออนแรงนี้อ่าเราสามารถเรามีแคแพนนี้เราก็จะทําตามแคแพน
ที่แคนมิเนเจอร์ทําไว้ให้ค่ะเราก็จะทําตามขั้นตอนอ่าแล้วก็จะไม่ค่อยผิดพลาดพี่ๆอาสาสมัครก็จะดูตัวนี้เป็นตัวหลัก It was also important to maintain traditional forms of mutual help in Thailand and find ways to utilize it. ไทยเนี่ยはそのナースまた地域で活躍しているナースの方が多くいらっしゃったので、まあその方にその方をメインに進むケアマネージャーになっていただいたり、あとタイではそのボランティア文化が盛んでヘルスボランティアとか高齢
A video produced through the LTOP project was also shown to provide more practical guidance on long-term care skills.現在、ま、ケアギーバーあるいは高齢者ボランティア、保健ボランティアやられてる方々っていうのはそのエリアの地域の主に高齢者の方々なんです。若い世代がいない状況です。そうすれば当然自身がその体を壊してしまったりした場
เราให้อบรมอยู่72 70ชั่วโมงเนี่ยนะครับสำหรับแคร์คิปเปอร์เนี่ยก็ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ได้รูปแบบจากที่โครงการ l t o p ได้พัฒนาขึ้นซึ่งก็ส่งผ่านทางกรมอนามัยนะกรมอนามัยเองก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ส่งต่อไปทั่วประเทศไทยเราเนี่ยเราเราตัวโดยส่วนตัวผมเองแล้วเท่าที่คุยกับผู้บริหารนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสําเร็จสูงมากอย่างที่ผมไทยเราเนี่ยทางรัฐบาลก็เอาคล้ายๆแผนพวกนี้นะครับไป implement ทั้งประเทศนะครับจนกระทั่งปีที่แล้วเรามีงบประมาณเฉพาะผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยที่ติดบ้านเพียง600ล้านบาททั่วประเทศที่รัฐบาลให้มาโดยตรงปีนี้เป็น900ล้านปีหน้านี้เท่าที่ทราบจะเป็น 1,500 ล้านผมว่าตรงนี้มันชัดเจนประสบความสำเร็จครับในญี่ปุ่นคอมมูนิตี้เบสด์อินทิเกรตต์เคอร์ซิสเต็มทั้งรัฐบาลและสถาบันการแพทย์ทั้งหมดและสถาบันอื่นๆที่ร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและมีความสุขที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยบางประเทศมีการเตรียมการให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและมีความสุขที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยบางประเทศมีการเตรียมการให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและมีความสุขที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยบางประเทศมีการเตรียมการให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและมีความสุขที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยบางประเทศมีการเตรียมการให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสถานที่ที่ And Sansuk Municipality in Chomburi Province, and implemented by Saku University and Burapa University, JICA adopted it as one of its JICA partnership programs in 2016. In Saku City, healthcare and long-term care professionals are cooperating to provide better living support. This time, 13 people from Sansuk visited Saku University. Which has a school of nursing as well as welfare department. พราะนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเหยียบประเทศญี่ปุ่นโครงการใจกล้ามอบโอกาสดีๆให้กับอสมของเรานะคะ Thai health volunteers serve the important role of providing care to elderly people in their neighborhood. They underwent training to serve as key persons who contribute to activities and developing personnel in their communities after their return. でえー、講師ののサイトだからあの決して言いませんね一つ一つ文化の違いをあのはっきりお互いにあの話し合って認識しながらやっていっていますこのプロジェクトの中で佐久大学が果たしている役割は一番大きくは人材育成のところだというふうに私は考えています。そしてえータイからえっとそういうタイのその地域づくり高齢社会のことを約果たしていくためにはどういう人材が育っているかというのはまあ大きな柱だと思っているんですけども。The trainees attended Saku General Hospital's home visit rehabilitation sessions and learned about mutual support in the neighborhood. 私たちがですね本当にお伝えをしたいなと思うのは住民の皆さんと行政。住民の皆さんと医療関係者、あるいはまた福祉関係者の皆さんの信頼の築き方っていうんですかね、えー、私たち作が持っている大きな宝物というのは、何か大きな危機があるとか、あ病院だけがあるとか、そういうことではなくて、マンパワーとしてですね、地域の皆さんとの信頼関係を70年間かけて作ってきたということだと思います。そういう意味では、あのタイのサンスクの皆さんにおいてもですね、えー、こう信頼し合う。絆を作っていくっていうですね、そういうプロセスや実体験というものをしてもらいたいなと思っています。Cooperation between various Japanese regions and Thailand is currently taking place. In March 2017, Fukuoka Prefecture started a preventive care for the elderly project with its friendship city Bangkok as an integral part of the JICA partnership program. 
Training methods such as locomotive exercises and cognitive exercises are localized to match the Thai language and culture based on discussions among experts, municipality officials and local people. This time, training for doctors, nurses and community trainers were held at two health service centres operated by the Bangkok Public Health Office. ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、
Since Thailand will be the first developing country in Southeast Asia to experience an aging population, it is proceeding with long-term care and other measures on a trial and error basis. The hope is that this experience can be effectively utilized by surrounding countries. JICA will continue to make a contribution using the experience and knowledge gained in Super Age Japan, working with each country to develop and introduce optimum measures to deal with the aging of society, which is a common issue in Asia.